নমস্কার আপনি চাই আছে বিয়লির খবর মানে জয়ন্ত মাধব গোস্বামী নগাঁর মরি কলংত নিশা সংঘটিত হয়েছে এটা চাঞ্চল্যকর অপহরণ কাণ্ড পঞ্জাবত বীরজু সিং গ্যাংয়ে অপহরণ করে নিলে জ্যোতি সিং নামের এগারী যুবতীক উল্লেখযোগ্য যে পিতৃ বিজেন্দ্র সিংর সহ আয়ুর্বেদিক ঔষধ বেছিব নগাঁলে আছে যুবতী জ্যোতি সিং মঙ্গলবারে নিশা প্রায় দুই বজাত মরি কলং শিশু উদ্যানের সমীপরপর অপহরণ করে লো যায় জ্যোতিক এখন বলেরো বাহন অহা পাঁচজনিয়া গুন্ডার দলে সংঘটিত করলে অপহরণ কাণ্ড দলট আসিল এগারী মহিলাও মরি কলং আরক্ষী চকী আর সদর আরক্ষী থানার মাত্র তিনশ মিটার নিলগতে এই অপহরণ কাণ্ড ইয়ার পূর্বেও পঞ্জাবতো জ্যোতিক অপহরণের চেষ্টা চলাইছিল বীরজু সিং গ্যাঙে এটা চাঞ্চল্যকর অপহরণ কাণ্ড পাঞ্জাবর বীরজু সিং গ্যাঙে অপহরণ করে নিলে জ্যোতি সিং নামের এগারী পাঞ্জাবী যুবতীক নগাঁলে আসিল পিতৃ সহ পিতৃ সহ আয়ুর্বেদিক ঔষধ বিক্রি করবরবে নগাঁলে আসিল মঙ্গলবারে নিশা প্রায় দুই বজাত মরি কলং শিশু উদ্যানের সমীপরপর অপহরণ করে লো যায় জ্যোতিক এখন বলেরো বাহন অহা পাঁচজনিয়া গুন্ডার দলে সংঘটিত করলে এই অপহরণ কাণ্ড দলট আসিল এগারী মহিলাও মরি কলং আরক্ষী চকী আর সদর আরক্ষী থানার মাত্র তিনশ মিটার নিলগত সংঘটিত হয় এই অপহরণ কাণ্ড ইয়ার পূর্বেও পাঞ্জাবতো জ্যোতি সিংক অপহরণের চেষ্টা চলাইছিল বীরজু সিঙে के अंदर में मेरा बेटी से यहाँ से लेके गए हैं हाँ कितने बजे हुआ था अटेक वही अटैक हुआ है दो ढाई बजे के आसपास हुआ है आपका लड़की को मगर हम लोग ने टाइम वक्त नहीं देखा है आपका लड़की को लोग कल रात को पकड़ के गाड़ी में बिठा दिया गाड़ी में लेके उसका मुंह दबा करके वो गाड़ी में उठा करके ले गए वो लड़का ने भी देखा है और देखने के बाद में वो चिल्लाया है कितना भी हम लोग का वो थे छह सात आदमी दो लेडीज नाम मालूम है एक तो एक का नाम है बिरजू सिंह और एक का नाम है जोगिंदर सिंह कल कल वो लोग था क्या दो लोग पकड़ा गए थे गुवाहाटी में एक जोगिंदर सिंह पकड़ा गया था एक बिरजू सिंह पकड़ा गया था कल जो लोग आया था वो वही था तो उसमें क्या जो होते हैं जो नंबर वन बिरजू जो है उसमें लिखा है केस के अंदर में वो पकड़ा नहीं गया वहाँ से भी गुवाहाटी से वो कम से कम छह सात आदमी जो फरार है कल जो आदमी आया थे हाँ उसमें वो लोग था क्या हाँ वो लोग थे মেঘালয় জয়ন্তিয়া হিলসর এটা গির্জাত অগ্নিকাণ্ড বুধবারে পুয়তি নিশা জলিল প্রেস বাই টেরিয়ান গির্জা গির্জাটোর পঁচানব্বই শতাংশ ভস্মীভূত হয় এই অগ্নিকাণ্ডত কিন্তু এটিও জানিপরা হওয়া নাই অগ্নিকাণ্ডর কারণ গির্জাটোর অগ্নিকাণ্ডর কারণ সন্দর্ভত অব্যাহত আছে তদন্ত পঁচানব্বই শতাংশ জলি ভস্মীভূত হয়েছে মেঘালয়ের এয়া জয়ন্তিয়া হিলসর এটা গির্জা বুধবারে পুয়তি নিশা প্রেস বাই টেরিয়ান নামের এই গির্জাটোর অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত যত নেকি পঁচানব্বই শতাংশ জলি ভস্মীভূত হয় এটিও কারণ জানিপরা হওয়া নাই গির্জাটোর অগ্নিকাণ্ড কারণ সন্দর্ভত অব্যাহত আছে আরক্ষীর তদন্ত বিলাসীপাড়ার চাপত গ্রামত আজব ঘটনা প্রেমিকাক লগ করবলে প্রেমিকে অবলম্বন করলে নতুন কৌশল সিনেমার দরে অভিনব কৌশলে প্রেমিকাক লগ করবলে গিয়ে বিপদত পড়িল প্রেমিক এজন প্রেমিকে বোর্খা পরিধান করে চাপত গ্রামত লগ করবলে গেছিল প্রেমিকাক বিশেষ কপাল বেয়া আছিল প্রেমিকর বোর্খা পিন্ধা কৌশলও নাহিল কামত বোর্খা পিন্ধেও রাইজর হাতত ধরা পড়িল প্রেমিক রাইজে যুবকজনক আটক করে গতাই দিয়ে চাপত গ্রাম আরক্ষীক সম্প্রতি সমগ্র অঞ্চলটোতে চর্চার বিষয় হয়ে পড়ছে এই আজব প্রেম কাহিনী দেখা পাইছে 
উৎকট গরমে দহিছে রাজ্য বিদ্যালয় তিনবারক পানি খাবল যাবলৈ নির্দেশ দিয়া হৈছে কামৰূপ মেট্ৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা প্ৰাৰ্থনা সভা শ্ৰেণী কোঠা বা বাৰান্দাত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থনা সভা শ্ৰেণী কোঠা বা বাৰান্দাত কৰাৰ নিৰ্দেশ সমান্তৰালক তিনবারক পানি খোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনা কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ শিক্ষা বিভাগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বৰ্ধিত তাপমাত্ৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আনহাতে প্রচণ্ড গরমের বাবে যাততো বিদ্যালয়ের পাঠদানের সময় সাল সলনি করা হয়েছে পুয়া আট বজার পর প্রতি বিদ্যালয় আরম্ভ হব পাঠদান প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় পুয়া আট বজার পর সাড়ে বারো বজালে পাঠদান মধ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় আট বজার পর এক বজালে পাঠদান উচ্চ আর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাঠদান পুয়া আট বজার পর দেড় বজালে এক জুনের পর যাতর প্রতি বিদ্যালয় এই নির্দেশনা স্কুল পরিদর্শক কামরূপ মেট্রোর শিক্ষা বিভাগের জাননী আমি জানাইছো যে তিনবারক পানি খোয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে ছাত্র ছাত্রীস সমান্তরালক প্রার্থনা সভা শ্রেণী কোঠা বা বারান্দাত আয়োজন করার বাবে আহ্বান বা নির্দেশনা একদরে যাত জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা সময়ের সাল সলনি করা হয়েছে পাঠদানের সেই অনুসরি পুয়া আট বজার পর প্রতি বিদ্যালয় হব পাঠদান প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় পুয়া আট বজার পর দিনের সাড়ে বারো বজালে হব পাঠদান মধ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় পুয়া আট বজার পর এক বজালে পাঠদান উচ্চ আর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান হব পুয়া আট বজার পর দুপুরিয়া দেড় বজালে এক জুনের পর যাতর প্রতি বিদ্যালয় এই নির্দেশনা স্কুল পরিদর্শক अवशेष बतद्रबार बुलडोजार कांडर क्षतिग्रस्त क्षतिपूरण दिल सरकार उच्च न्यायालय शपतनमा जुगे एक कथा अवगत कर राज्य सरकार छाक क्षतिपूरण प्रदान तथ्य दाखिल आदालत पकीघर थकाक बार लाख टको और कैसा घर थका आढ़ई लाख टको प्रदान दोषी आरक्षी विषय विरुदे ग्रहण करवस्था सन्दर्भ न्यायालय प्रश्न आदालते राज्य सरकार एक घटन दोषी विषय विरुदे व्यवस्था लबले निर्देश दी तदंत जदि सरकार बर्तमान दोषी विषय ऊपर क्यवस्था ग्रहण करा आदालते सप्ताह भर कि शिमूलक व्यवस्था लय अवगत करो दी निर्देश बतद्रबा कांडर पीछे गुवाहाटी उच्च न्यायालय निजा आठ हजार दुश पचाशी दुहजार बस नम्बर पी आई एल ग्रहण कर কাকপথার টঙনা চা বগিচাত মৃত্যুর কেরিলি কলেরা ডায়েরিয়া সদৃশ রোগত এটা সপ্তাহত আক্রান্ত হয়েছে বহুকেগারী লোক আর এনে রোগত মৃত্যু খাবতিছে সাতগারীক লোকে তিনচুকিয়া জেলার কাকপথার টঙনা চা বগিচাত প্রাদুর্ভাব ঘটিছে কলেরা সদৃশ রোগর বিগত এক সপ্তাহত বগিচাখনের কুলিবিল লাইনত ইতিমধ্যে ছয় সাতগারী লোকর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বারো মেট বগিচাখনত এটা পরিয়ালের পিতৃকন্যার একদিনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হওয়ার পিছত প্রতিবেশী দুঘর দুজনক লোকর অকাল মৃত্যু হয়েছে ইয়ার পিছরপর শ্রমিক লাইনত ইজনের পিছত লোকর মৃত্যু হবলে ধরেছে ঘটনা সন্দর্ভত মন্ত্রী সঞ্জয় কিষানে ইতিমধ্যে বগিচাখন পরিদর্শন করে যদিও এতিয়াও এনে অস্বাভাবিক মৃত্যুক ল নির্লিপ্ত হয়ে আছে জেলা প্রশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগ অস্বাভাবিক মৃত্যুর বলি হওয়া লোকসকলে ডায়েরিয়া সদৃশ রোগত আক্রান্ত হয়ে অতি কম সময়ের ভিতর মৃত্যুমুখত পড়ছে ইয়ারে কেবাজনো লোক চিকিৎসার অবিহনে মৃত্যু হয়েছে বগিচা কর্তৃপক্ষের শ্রমিক লাইনত সেনিটাইজ আর বিশুদ্ধ খাবানী যোগান ধরার দরে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিপরীতে জেলা প্রশাসন আর স্বাস্থ্য বিভাগে চকুত পড়াক কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই আনহাতে সমগ্র ঘটনাক গাপ দিয়ার চেষ্টা করেছে বগিচা কর্তৃপক্ষ লক্ষণীয়ভাবে শ্রমিক লাইনত বহু কেঘর শৌচাগার নথকারও অভিযোগ উঠিছে প্রশ্ন হয়েছে বগিচাখনত এনে অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কেতিয়া উদ্ভাবন করব জেলা প্রশাসন নতুবা স্বাস্থ্য বিভাগে সমগ্র ঘটনারাজি তথা ইজনের পিছন সিজন লোকর মৃত্যুক ল অঞ্চল এটা আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে
আমি এৱাৰনেস দি আছো আমাৰ ফালৰ পৰা প্লাস লাইনত আমি পানী সাপ্লাই দি আছো তারপর আমি স্যানিটাইজিং যোনটো কাম ব্লিচিং পাউডাৰ দি যোনটো স্প্রে এখিনি কৰা 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 হৈছে হে আৰু কিবা গাইডলাইন আহিছে নেকি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আমাৰ গাইডলাইন চাইছে আমি জেনেকে আমি সানডে মাম এটো কি কয় দৰমহা পালা যোনটো মার্কেট হয় হে মার্কেটতে আমি পুরা টটলি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাছ মাংস এখিনি দেখাইছে অ মিঠাই চিটা যোনখিনি বাহিৰ ফাস্ট ফুড এখিনি গুটেখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হে আৰু নিশ্চয়ক ইতিমধ্যে যেটা জানবা গেছে যে কাকপথ আসলে এক ভয় লগা দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখি পাওয়া গেছে টঙনা চাহ বগিচার কলিবিল লাইনের কেবাগী লোকের ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে কেবল কলেরা আর ডায়রিয়ার রোগত যেহেতু বারো মে তারিখে আসল এঘরত আসল পিতা লগতে যেখে কন্যার মৃত্যু হয় যেহেতু কলেরা রোগত ভুগি আসে আর তারপর যেহেতু হওয়া দোয়া লাগে আর দেখা গেছে তারপর স্বাভাবিক লগে এক দুই তিন করে দেখা গেছে আজিল বর্তমান এগারো জনক ব্যক্তি ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পড়ছে তার এটাই কারণ হয়েছে কলেরা আর লগতে ডায়রিয়ার রোগত ভুগিছে কিন্তু এটা অতি তাৎপর্যপূর্ণ কথা কোব লাগবে যেহেতু স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে গাপ দিবলে চেষ্টা করেছে কিছু কথা যেহেতু জেলা প্রশাসনের ইতিমধ্যে ফুফুলা সব উদুঙায় পড়ছে কেন যে বগিচা সময় আসল এই সময় যে বিশুদ্ধ খাওয়া পানির ব্যবস্থা করবেন যেহেতু সরকারের প্রতি সা সুবিধা ইতিমধ্যে সকলকে করে দিছে কিন্তু তার পিছতো দেখা গেছে যে বগিচাখন এটুপাল বিশুদ্ধ খাওয়া পানির ইতিমধ্যে রাইজর হাহাকার যা বগিচা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে গাপ দিবলে চেষ্টা করেছে এই সমগ্র যা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নিজের গাত কোনো দোষ চাপিল বিচার নাই কিন্তু যার ব্যবস্থা আসল বগিচাখন করবেন কিন্তু আজি যদি এগারো জন লোকের মৃত্যু হয়েছে তেন হলে কালি পরশি আর তার মৃত্যু সংখ্যা বাড়ি পারে তার ব্যবস্থা প্রতি দিশ চাই মেলি স্বাস্থ্য বিভাগে করবেন সেয়া এটিলেক জানবা যা নাই দুটা পর্যায়ের ভোটদান বাকি আছে চারি জুনত নতুন সরকার গঠন করবল সমগ্র দেশ সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে উঠেছে দেশের সকুয়ে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে ভারতের নির্বাচন আয়োগে সম্ভবপর সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে এই সন্দর্ভত হিস্ট্রি টিভি এইটিনে প্রস্তুত করা এক বিস্তৃত প্রতিবেদন আজি সন্ধিয়া সাত বজাত সম্প্রচারিত হব চাওয়া এই প্রতিবেদনের কিছু অংশ भारत के आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव इसकी जटिलता और पैमाना किसी महाकाव्य से कम नहीं है ये नागरिकों को अगली राष्ट्रीय सरकार चुनने में सक्षम बनाता है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक और कार्यकाल के लिए नेतृत्व करेगी ये दुनिया में कहीं भी लोगों और सामग्री की आवाजाही की सबसे शांतिकालीन गतिविधियों में से एक है भारतीय चुनाव का यही चमत्कार है 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र और चुनाव जिसे डेढ़ करोड़ कर्मचारी मैनेज करते हैं वही असली नायक हैं जो चुनाव करवाते हैं गुमनाम नायक और सबसे बड़ा नायक कौन है मतदाता जो मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के उत्सव की तरह इसका आनंद लेते हैं ये देश के निर्माण में सबको एकजुट करने वाली सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है दुनिया के सातवें सबसे बड़े और शायद सबसे विविधतापूर्ण देश में भारतीय मतदाता बूढ़े और युवा हर खास और आम लोग गर्व के साथ अपनी स्याही लगी उंगलियां दिखाते हैं जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने भारत के भविष्य में सक्रिय भागीदार बनने का फैसला किया है इस सबको संभव बनाता है भारत का निर्वाचन आयोग ये जितनी उनकी कहानी है उतनी ही भारत के लोकतंत्र की कहानी है The Great Indian Election premieres 22nd May Wednesday 7 p.m. on History TV 18 Eto mai than still na hoy Oh sor supuria hokole logais Strong money. Might and steel. Correct. Text headlines. Agborhai se everyday masala. Hugondh dong aru huad khati everyday diye ahar aur juti. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Mono trakhi bo bhal kori hog lagi bo aru chon. Everyday masala tasty hobo bujon. 
Everyday Spices 100% Taste Everyday Spices Best Hugon Hrongaru Huat Khati Everyday Zibhat Diye Asol Juti Everyday Spices 100% Taste Text Headlines Agbor Haise Everyday Masala আপালো এক পরিসংখ্যার বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো আর মোদী উত্তরাধিকারী কোন হব সেই কথা আপন লোক জানালো পুনৰ কৈছে নতুন কো সংযুক্ত হোৱা সকলক মোদী উত্তরাধিকারী হৈছে তেওঁ মতে ভাখনত তেওঁ কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ তেওঁ আন কোনো উত্তরাধিকারী নাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ অনাগত প্ৰজন্মৰ যাতে এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত লাভ কৰিব পাৰে সেই দিখন মোদীয়ে কাম কৰি যাব তেওঁ আন কোনো লিগেসি বা উত্তরাধিকারী নাই তাৰ সমান্তৰাল কমিট চাই স্পষ্ট কৰি দিছে যদিও বা দুহেজাৰ পঁচিছ চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পঁয়সত্তৰ বছৰ হ'ব বিজেপি সংবিধানত এনে কোনো নিয়ম নাই পঁয়সত্তৰ বছৰ হ'লে সন্যাস ল'ব লাগিব বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিয়ে দিব লগা হ'ল কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিলে দুহেজাৰ পঁচিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া পঁয়সত্তৰ বছৰ হ'ব তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব আৰু যদি অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় মোদীৰ গেৰাণ্টিসমূহ তেওঁ পালন কৰিব পাৰিবনে নাই এনেধৰণৰ সন্ধিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে দুখন নিৰ্বাচনী সভাত দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে কি ভাবে উত্তৰাধিকাৰীৰ প্ৰশ্নটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমাক জনাব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্যই আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এনেধৰণৰ বিশ্লেষণেই নহয় নিৰ্বাচনৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমাৰ যি ইউটিউব চেনেল সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমাৰ যি এনেধৰণৰ বিশ্লেষণ বা আমাৰ যিসমূহ বাতৰি সেই বাতৰিসমূহৰ আপোনালোকে আপডেট সকলো সময়তে পাই থাকিব গতিকে সংযুক্ত হৈ থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈ এৰিছোঁ ওপৰত ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত পুনেৰ সেই ঘটনাটো য'ত এখন বিলাসী পৰ্চে বাহন চলাই গৈ এজন সোতৰ বছৰীয়া যুৱকে সোতৰ অৰ্থাৎ ওঠৰ বছৰ হ'বলৈকে মাত্ৰ চাৰি মাহ আছিল এই যুৱকজনে কেনেকৈ মুহূৰ্ততে চৌব্বিছ বছৰীয়া দুগৰাকী যুৱক যুৱতীৰ তেওঁলোক এখন বাইকত আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছিল আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে পোন্ধৰ ঘণ্টাতে বেইল হ'ল যুৱকজনৰ অৰ্থাৎ অভিযুক্তৰ আৰু এতিয়া যিবোৰ কথা পোহৰ আহিছে এফালে সোতৰ বছৰ সোতৰ বছৰ হৈও দুখনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই তাত মদ্যপান কৰিছিলে সুৰাপান কৰাৰ কথা চি চি টিভিৰ ফুটেজ পোহৰ লৈ আহিছে লগতে পিতৃয়ে নিজেই সেই গাড়ীখন নিজৰ পুত্ৰক চলাবলৈ অৰ্থাৎ সেই অভিযুক্ত সোতৰ বছৰীয়া কিশোৰজনক চলাবলৈ দি দিছিল পিতৃ ঘটনাৰ পিছত এজন ডাঙৰ ব্যৱসায় ৰিয়েল ষ্টেটৰ এজন সৈতে খণ্ডৰ সৈতে জড়িত এজন লোক ব্যৱসায় ডাঙৰ আৰু সেই গৰাকী পিতৃক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পলায়ন কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰা কৰাত্ত কৰিছে কিন্তু এই ঘটনাটোক লৈ যিহেতু যুৱকজন মাইনৰ কিশোৰজন ওঠৰ বছৰ হোৱা নাই সেই কিশোৰজনক এতিয়া এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কিশোৰজনক আনকি আৰক্ষীয়ে নিশা যেতিয়া এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি যেতিয়া আৰক্ষী থানা পালেগৈ যেতিয়া কিশোৰজন যিহেতু বহুজন তাত ওচৰ চুবুৰীয়া আছিলে সকলোৱে টানি আজৰি আৰু পুৱতি নিশাৰ সময়ছোৱাত এই ঘটনাটো ঘটিছিলে কিশোৰজনক লৈ গৈছিলে লৈ গৈ আৰক্ষী থানা আৰক্ষীক গতা দিছিলে তেতিয়া আনকি পিজ্জা বাৰ্গাৰ আৰক্ষীয়ে যোগান ধৰাৰো এটা অভিযোগ এটা উত্থাপন হৈছে এতিয়া এই গোটেই ঘটনাটো বিরোধী চারিটা আঞ্চলিক দলের মুরব্বীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এই বৈঠক রাজ্যর দল জাতীয় পরিষদ জাতীয় দল আর এ পি এইচ এল সির মুরব্বীর বৈঠক এই বৈঠক অংশগ্রহণ করে অখিল গগৈ লুরিণজ্যোতি গগৈ অজিত কুমার ভূঁয়া আর জে আই কাথারে গণমর্চার আহ্বায়ক অজিত কুমার ভূঁয়ার বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক চারিটাক বিরোধী আঞ্চলিক দলের মুরব্বীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যত আছে রাজ্যর দলের মুরব্বী জাতীয় পরিষদ জাতীয় দল আর এ পি এইচ এল সির মুরব্বীর বৈঠক বৈঠক অংশগ্রহণ করে অখিল গগৈ লুরিণজ্যোতি গগৈ অজিত কুমার ভূঁয়া আর জে আই কাথারে গণমর্চার আহ্বায়ক অজিত কুমার ভূঁয়ার বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক বৈঠক অন্ত রাজ্য দলের সভাপতি অখিল গগৈ কলে আঞ্চলিক দল সমূহক ঐক্যবদ্ধ করার স্বার্থ আমি মিলিত হয়েছো কংগ্রেস সহ আমি ঐক্যবদ্ধ শক্তিয়ে দুহাজার ছাব্বিশ চনত বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজ দিম দুহাজার ছাব্বিশলেক নির্বাচন আমি একটা খেলিম দুহাজার ছাব্বিশ চনের নির্বাচন আমি একটা খেলিম বলে কলে আর একটা ছাতির তলতে থাকিম বলে কলে অখিল গগৈ লগতে কলে আঞ্চলিক শক্তি এক হয়ে দুহাজার ছাব্বিশত বিজেপিক পরাভূত করিম লোকসভা নির্বাচন সন্দর্ভত অখিল গগৈয়ে কলে বিজেপির আট
আমি দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈকে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু একেলগতে আমি যোৱা চৌবিছৰ এই যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন সেই লোকসভা নিৰ্বাচনটো কেনেকৈ গৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছিলে কালিৰ দিনটো যে ছাব্বিছলৈকে আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো একেলগতে থাকে কিন্তু একেটা সময়তে আমাৰ যিবিলাক আমি আঞ্চলিক শক্তি আছোঁ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ জাতীয় দল তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ্ছ কনফাৰেঞ্চ সেই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি আজিৰ দিনটোত সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে যে আমি ছাব্বিছ নহয় গোটেই মানে যিমান দূৰ পাৰোঁ যিমান দিন পৰ্যন্ত পাৰোঁ আমি সকলোৱে আঞ্চলিক শক্তিবিলাকৰ এখন ইউনাইটেড প্লেটফৰ্ম কৰিম আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত ডেফিনেটলি আমি থাকিম ছাব্বিছলৈকে নিশ্চয় থাকিম কিন্তু একেটা সময়তে আমি আঞ্চলিক শক্তিবিলাকৰ এটা ইউনাইটেড ফৰ্চ কৰিম ইউনাইটেড মঞ্চ এখন কৰিম এটা আম্ব্ৰেলা আমাৰ হ'ব আটাইকেইটা পাৰ্টিয়ে লগ লাগি সেই আম্ব্ৰেলাটোৰ তলত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আঞ্চলিক স্বাৰ্থ যাতে কেতিয়াও বিঘৃত নহয় জাতীয়তাবাদৰ এটা সুকীয়া ঠাই আছে সুকীয়া এটা সংগ্ৰামী ধাৰা আছে আৰু সেই কথাটো আমি আজি ইয়াত যদিও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা এই কথাটো আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিছোঁ যে অসমৰ মাটিত জাতীয়তাবাদৰ বৰ ভেটি শক্তিশালী সুদৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো জাতীয় যিটো দায়িত্ব এই দায়িত্ব আমি সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব সেই চিন্তাৰে আমি কিছু কথা আমি আলোচনা কৰোঁ পাহাৰৰ পৰাও আহিছে আমাৰ অল পাৰ্টি হিলচ লিডাৰ্ছ কনফাৰেঞ্চৰ নেতা জন ইংটি কাঠাৰ ডাঙৰীয়া জাতীয় দলৰ নেতাও ইয়াত তেখেত অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু আন আন তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল আছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে গতিকে আমি সকলোৱে মূলত জাতীয়তাবাদৰ ভৱিষ্যৎ জাতীয়তাবাদৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইবাৰ নিৰ্বাচনত জাতীয়তা জাতীয়তাবাদী আৱেগসমূহৰ স্থান বা সেইসমূহে কেনেকৈ ভোটাৰসকলক ক্ৰিয়া কৰিছে যিবোৰ কথা কৈ আহিছিল যে অসম আন্দোলন শ্বহীদ কা আন্দোলন কা আন্দোলনৰ শ্বহীদ অসম চুক্তি কা খন জাপি দিয়া এইবোৰৰ ভয়াবহ কনচিকুৱেঞ্চেছ যিবোৰ আছে এইবোৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাবনে নেপেলায় শাসকীয় পক্ষৰ পৰা কৈ থকা হৈছিল যে এইবোৰ গুৰুত্বহীন বিষয় কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰততো সেইটো হৈ নুঠিল ৰাইজে আপোনালোকে নিজেও দেখিছে যে আজি এখন সভালে ডিব্ৰুগড় বিশেষকৈ মই ডিব্ৰুগড় যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ মই গৈ নোপোৱাৰ আগতে ৰাইজ যদি দুই তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ মানুহ গোট খাইছে তেওঁলোকৰ মাজত কা বিৰোধী শ্লোগানেৰে এখন কা বিৰোধী আন্দোলনৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ তাৰ মানে যিটো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেবাৰে ৰিজেক্ট কৰি দিছিলে কা ইচ্ছু নহয় আজিও মানুহৰ বুকুত পঞ্জীভূত সুখ হিচাপে কা এটা বিষয় হৈ আছে ইচ্ছু হৈ আছে ইচ্ছু হৈ থাকিব কোৰ্ডিনেটেড এফৰ্ট বুলি যিটো কয় ঐক্যবদ্ধ যিটো আমাৰ সংগ্ৰামী যাত্ৰা বা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামী যাত্ৰা ইয়াত আমি এশ শতাংশ সফল হোৱা নাই কিন্তু চেষ্টাটো আমি কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব অসমৰ ৰাইজেও স্বীকাৰ কৰিব আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ নহ'ল কিবা কিবি কথা ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ দুই চাৰিটা কথা বৰপেটা কথা কাৰ্বি আংলঙৰ কথা আহিছে কিন্তু আমাৰ চেষ্টা পৰৱৰ্তী দিনসমূহত অব্যাহত থাকিব এইটো ডেম'ক্ৰেচি সকলো কথা আলোচনা হ'ব আলোচনাৰ মাজেৰে সিদ্ধান্ত হ'ব কেতিয়াবা অলপ চলপ দশমিকত উত্তৰ ওলাব কেতিয়াবা বিছ পাৰ্চেণ্ট পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিব কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অন্তকৰণেৰে জাতিটোৰ স্বাৰ্থত সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব এইটো এটা আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰতি জাতীয় প্ৰতিশ্ৰুতি দুহেজাৰ ছাব্বিছত অসমৰ আঞ্চলিক দলক এটা মঞ্চত অনাৰ এয়া হৈছে প্ৰচেষ্টা বিজেপি চৰকাৰৰ পতন হ'ব বুলি দাবী কৰে অজিত কুমাৰ ভূঞাই বিজেপিৰ ওচৰত বিক্ৰী যোৱা আঞ্চলিক দলক নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অজিত কুমাৰ ভূঞাই আমি ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ কাম কৰি আছো বা নিৰ্বাচনত আমি এটা সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে স্বাভাৱিকতে ৰাজনীতিৰ কথাই ইয়াত স্থান পাইছে আৰু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নিশ্চয় মই নক'লো হ'ব যে ইয়াত আঞ্চলিক দলৰ নেতাহে আছে কেৱল আৰু কোনোবা টিভিত ওলাইছে যে ইয়াত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সভা নহয় মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু কেৱল আঞ্চলিক দলৰ চাৰিটা দলৰ নেতা ইয়াত উপস্থিত আপোনালোকে দেখাই পাইছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ অন্য দলৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মানুহ নাই এই কথাটো মই প্ৰথমে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু স্বাভাৱিকতে ৰাজনীতিৰ কথা ওলাইছে নিৰ্বাচনৰ কথা ওলাইছে হৈ যোৱা আকৌ আগন্তুক সময়ত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব খুব বেছি এটা গভীৰ আলোচনা হোৱা নাই কিন্তু এই ধৰণৰ কথাই স্বাভাৱিকতে আমাৰ 
ইফালে বিরোধীক তীব্র সমালোচনা সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাক কটাক্ষ করে পবিত্র মার্ঘেরিটাই কলে ভূপেন বরাই এটা হোটেলে রিজর্টে ফেয়ারওয়েল পার্টি করে আছে আর চারি জুনের পিছত ভূপেন বরা কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে নাথাকে কেবল ইমানে নহয় ভূপেন বরার দলতে আসন নাথাকিব কটাক্ষ পবিত্র মার্ঘেরিটার লগতে বিরোধী ঐক্যর সকরে সমালোচনা করে পবিত্র মার্ঘেরিটাই কলে যে চারি জুনত বিরোধীর সকরে ফোন বন্ধ থাকিব। ভূপেন বরার যেহেতু বিদায় আসন্ন মোটামুটি দলের পর আসন্ন আর সভাপতি পদের পথে তো যাবই চারি দিনের পিছন গতি ফেয়ারওয়েল ট্রিপ দিয়ে আছে বলে বহুতে কে আছে কংগ্রেসের মানুষ গতি সেইবিলাকের নিজস্ব কথা ফেয়ারওয়েল ট্রিটি হোক বা বিদায় সম্ভাষণে হোক কিন্তু আমার শুভেচ্ছা আছে কারণ এনে ধরনের কথাবার্তা পূর্বতে কে আছে মূল কথা হল এই একইখিনি কথা যে অখিল গগৈ ডাঙরিয়ারপরা গুরুজ্যোতি গগৈর ভূপেন বরাই কে আছে পাঁচ তারিখে যাতে ফোন কিন্তু অফ নক বা চারি তারিখে সন্ধ্যা সময় যাতে ফোন কিন্তু অফ নক আর এসকেপ রুট দিয়ে থাকে ইভিএমর কথা কয় যেতে কোরবাত কোনো এখন রাজ্য যোগে তেতিয়া ইভিএম আর মানে আমার ইলেকশন কমিশন শ্রেষ্ঠ সংস্থা নাই কিন্তু যেতে হারে ইভিএম ভোটে দেখা দিয়ে চারি তারিখে আপনি বা আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে কেউ ভূপেন বরা লুরজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ যে কিজন মানুষ এটা বড় মানে খুব চিয়র বাস করে এইকেদিন ব্যস্ত হয়ে আছে ব্যস্ত করে রাখি সকলকে চারি তারিখের সন্ধ্যা ফোন সবাই সুস্থ হয়ে থাকি এটা নিশ্চিত থাকুক মঙ্গলদৈত অভিলেখ দামত বিক্রি হল এখন ফুলাম গামোসা অবিশ্বাস্য যে লাগিলেও দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকাত নিলামযোগে বিক্রি করা হল এই ফুলাম গামোসাখন দরঙর দাহি অর্জুনতল শ্রীবিষ্ণু মন্দিরত স্বাভিমান ফুলাম থলুয়া গামোসাখন দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকাত বিক্রি হয়েছে থলুয়া শিপিনীর দ্বারা তৈয়ার করা দেববস্ত্র হিসাবে নামাঙ্কৃত এই বিশেষ ফুলাম গামোসাখন মঙ্গলদৈর টেঙাবাড়ির দীনেশ্বর শর্মার পুত্র রাকেশ শর্মায় অবিশ্বাস্য দরত শর্মার মাতৃ প্রয়াত মিনু দেবীর নামত নিলামযোগে ক্রয় করে দাহি অর্জুনতল বিষ্ণু মন্দিরের জেঠমহিয়া বিষ্ণুহোমত প্রতি বছরে দেববস্ত্র নিলাম অনুষ্ঠিত হয়ে আছে প্রকৃততে এখন ফুলাম গামোসা অধিবাসর দিনারে পড়া মন্দিরত বিশেষ পূজা অর্চনার স্থাপনা থাপি দেববস্ত্র হিসাবে রাইজর মাজত দ্বিতীয় দিনা নিলামত এরি দিয়া হয় এই বিশেষ গামোসাখনে মন্দিরত পূজার পাছত বিশেষ গুণ অর্জন করা বলে স্থানীয় রাইজে বিশ্বাস করে আর নিলামত ক্রয় করবল হেতা উপরা লগায় আর এনেদরে হওয়া নিলামতে অবিশ্বাস্য দরত বিক্রি হল গামোসাখন অজন্তল অজন্তল বুড়াগোহাই শ্রী শ্রী মন্দিরের পূজাখনি আজি বছর বছর ধরে পূর্বপুরুষের দিনের চলি আছে আর সেই পূজাখনিত আমার ভগবানের তাত এখন বস্ত্র দিয়ে সেই বস্ত্রখন হল আমার স্বাভিমান গামোসা এই গামোসাখনি পুরোহিতে বিভিন্ন ধরনের মন্তপাঠ করে তাতে ব্যবহার করে আর দেববস্ত্র রূপে এখন পরিণত হয় আর সেই দেববস্ত্রখন পাবর কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আহি হেতা ওপর লাগে যাতে সেই বস্ত্রখন ঘর নি কিনে মানে পরিয়ালের মঙ্গল সাধন হয় বলে একটা লোকবিশ্বাস আছে সেইটো কারণে আজি দুই হাজার দশ এগারো চনের পর বস্ত্রখন পাবর কারণে ডাকর ব্যবস্থা করা হয়েছে আর সেই ডাকর যুক্ত মূল্য সেই মূল্যটোরে মন্দির নির্মাণত ব্যবহার করা হয় গতি এই বছর মানে সেই বস্ত্রখানি সর্বোচ্চ ডাক মারি দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা পাবর কারণে সক্ষম হয়েছো মহানগরীত খোয়া পানির নাটনি বিভিন্ন স্থানত এটুপি পানির বাবে এটা মহানগরবাসী হাহাকার করবল হয়েছে সরকারিভাবে চলি থাকা পানি যোগান ব্যবস্থা নিয়মিয়া নহয় ইয়ার বিপরীতে ব্যক্তিগতভাবে একাংশই গাড়ি অটো ভেনেরে পানি যোগান ধরে আছে রাইজ কিন্তু কেনে উৎসরপ্র পানি সংগ্রহ করা হয় সেই উৎস সমূহ প্রশাসনের নিয়ম অনুসরি চলি আছে নে সেই সন্দর্ভত নিউজ এইটিনের গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট পাপরি বোরিং আপনার আপনি ইয়ারপা পানি নিয়ে নিশ্চয় 
কিমান বছর মানে ইয়ার পানি নিয়ে আপনি হল চারি বছর মানে হল কিমান কি আপনার পানি হাজার লিটারত কিমান দাম হাজার লিটারত 70 টাকা লাগে 70 টাকা আপনি ইয়াত কিনা মূল্য 70 টাকা কিনা মূল্য কিমানত বেছে আপনি 300 টাকা আর 100 টাকা 300 400 টাকা পাপরি আমি দেখো আইছো যে 300 400 টাকা তেখে লগে বিক্রি করে তেখে লগে 70 টাকাত পানি এই মুহূর্তত ইয়া স্থানৰ পৰা কিনি লৈ যায় আৰু জি হমু এই অবৈধ বৰিং এই হমু অবৈধ বৰিং এ আসলেতে এই স্থানৰ পৰা এই ধৰণে তেখে লগে বাহন সমূহত পানি ভৰুৱা হয় আৰু তাৰ পিছত এখনৰ পিছত আনখন কৈ বাহনে গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন স্থানত তেখে লগে পানি যোগান ধৰি আহিছে এটা মূল বিষয়টো হৈছে যে ভূগৰ্ভৰ পৰা এই সমূহ স্থানে তেখে লগে পানি সংগ্ৰহ কৰে বা পানি সমূহ লৈ যায় বা আন এখন বাহন আমি লৈছো দেখে দেখবলৈ লৈছো যে একেই স্থানত একেখন বাহনে ভাইটি কি কেই ট্রিপ মান মারা হয় ডেইলি 8 টিপ 9 টিপ 8 9 টিপ রাতিবা কিমান সময় পর রাতি কিমান সময় লৈকে রাতিবা আপনার 6টা 7টা পর কিমান কে টকা কিমান কে লয় টকা এটো মানে জায়গা লয় আর কোবাত উপর হলে ধরক আপনার অলপ বেশি হয় 600 700 800 এনেকে হয় আর 2000 লিটার হয় আমার এটো মানে হেটো হিসাবে দি 600 700 এনেকে লয় যায় আর কিমান বছর মানে ইয়া চলি আছে এনেকে মইতো নতুনকে আইছো লেগিন আপনি বেলেগ গাড়ি আইবো আৰু হুদি লব আপনি ভালকে আইদো অৰ্থাৎ এই ধৰণে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে দাদা আপুনি ইয়াৰ গৰাকি নেকি ঘৰৰ আপুনি গৰাকি এটো কি বৈধ নে অবৈধ বৈধ এটো বৈধ কোনে অনুমতি দিছে আপোনালোক কোনে অনুমতি দিছে জিএমসি জিএমসি অনুমতি কাগজ পত্ৰ ঠিকে আছে কাগজ পত্ৰ ওকে আছে ডেইলি কিমান মান পানী বিকিব পাৰে আপোনালোক ইয়াতে 15 গাড়ী পৰা 20 গাড়ী 15 20 গাড়ী এখন দুখন গাড়ি আমাক কলেজে দেখে লগে সাত আট গাড়ি কেলে দুখন গাড়ি কিমান কেইখন মান গাড়ি আছে তোমাৰ হেতো ইয়াতে আমাৰ তিনটা গাড়ি আছে কৰবা চাইটা মাৰে কৰবা তিনটা মাৰে কৰবা পাঁচটা মাৰে আচ্ছা তাৰ মানে টোটাল 20 18 19 এনেকা হুদাই পানী যায় আছে আচ্ছা গুৱাহাটী জিএমসি অনুমতি দিয়ে জানো কেতিয়া দিছে আপোনালোক হল আজি 3 বছৰ কেতিয়া পৰা চলাই আছে আপোনালোক এতিয়া বৰিং কৰিছো বৰিং সাফা কৰিছো এক বছৰ গেল দুই বছৰ পৰা বৰিং চলাই আছো আচ্ছা কিমান কে টকা লয় আপোনালোকে এক গাড়ী এক গাড়ী আমি 70 টাকা কে ল আর একাতে বিক্রি করে আড়াই কো 3 কো বেশি দূরত গলে 4 কো আচ্ছা দেখেন দিনত কিমান খন গাড়ী আছে বলেন দিনত কিমান খন গাড়ী আছে তেও তালে দেখেন দাবি করা অনুসারে 3 4 খন কই গাড়ী ইয়া এই স্থান লকে আছে আর কিন্তু আমি জি হমু বাহন এই মুহূর্তে এই স্থানৰ পৰা বাহনে পানি লৈ যায় তেখেন লাইন কা থাকিব মই প্ৰিয়ব্ৰত উছৰলে যাও এটা কথা হৈছে তেওঁ লোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু কিয় অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে এই উৎস সমূহৰ পৰা পানি ৰাজ্য কিনি দিয়া হৈছে হয়তো উত্তৰ থাকিব পাৰে যে পানি নাই গুৱাহাটী মহানগৰত কিয় ভাবে তেনে কথা অনুমতি দিয়া হৈছে সেই সমূহ উছৰলে আমি যাম সেবৰ কথা আমি পাতিম প্ৰিয়ব্ৰত আপোনাৰ উছৰলে এবাৰ আহিছে আপুনি কোন ঠাইত আছে মই ফটাখি লামবাৰী এটা বৰ্তমান সময়ত আৰু ফটাখি লামবাৰী এটা কালি মন্দিৰ সমীপত কালি মন্দিৰ স্মখানৰ সমীপত যেটো বৰিং আছে এই বৰিংটো ডিসাংখ আমি কিছু সময় পূৰ্বে দিছিলো আৰু তাত পৰিবেশ সমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো আসলতে তাত দিনটোত প্ৰায় 50 70 খন গাড়ী আহে আৰু যে 50 70 খন গাড়ীত কেৱল এবাৰ নহয় দুই তিনিবাৰ পৰ্যন্ত তাতে ৰিফিলিং কৰা হয় আৰু গুৱাহাটী বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু 50 70 খন গাড়ী বুলি কলে আসলতে এনে ধৰণৰ যে কেৱল হৰু অটো বা 7000 লিটাৰ টেংকি এনে ধৰণৰ নহয় তাৰ ভিতৰ 14000 14000 লিটাৰ গাড়ী আৰু 7000 লিটাৰ আৰু যি হমু হৰু বাহন আছে অৰ্থাৎ हाथ खो लिटार और पर ऐसा लिटार बा बारह खो लिटार पर जंतु को ही आप पर जी हम वो बाहों ने से ऐने बोल बाहों ने तार दिन तो दुई तीन बार पर जंतु भराए बोली जानी वो पर गोल और जी तो बोरिंग सेंटर ऐसे ताते जी तो बोरिंग सेंटर ऐसे बोरिंग को प्रेस वाय हाथ बसोर ढोरी ताते ऐता सोलिया से बोली होती है � এটা অবৈধ কই চলাই থকা বৰিং কেনে ধৰণে গুৱাহাটী মাছমজিয়া বুলি কব লাগিব আসলে ফটাকি লামবাৰী ফটাকি লামবাৰী কালি মন্দিৰ স্মখানৰ সমীপতে থকা এই বৰিংটো কেনে ধৰণে আজি লগে জিএমসি চকুত পৰা নাই বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চকুত পৰা নাই এটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ না অতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো আপুনি জানে ধৰণে কৈছে প্ৰিয়ব্ৰত ম বলেনৰ সৰলে আকো যাম কাৰণ বলেনে ইতিমধ্যে জোত আছে তাত কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ বৈধ তেওঁলোকক জিএমসি অনুমতি দিছে গতিকে দুটা কথাৰে প্ৰশ্ন আছে আসলে বহুত প্ৰশ্ন আছে বলেন আপোনাৰ সৰলে আহিছো তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি ভাবে নে যে গুৱাহাটী মহানগৰ তেনুকা বহুত বৰিং আছে জোত এই উৎস সমূহত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে জিএমসি অনুমতি দিছে কিন্তু কিয় দিছে पपरी जि एम सिये अनुमति दिया आशार आम यह मुहूर्त स्पष्ट कब नो कारण देख पागे जि एम सिये अनुमति दिया मुहूर्त के गुवाहाटी पौर निगम अधीन क्यों स्थानते तहत अनुमति ना कि घर गी समूह
আপনার মেশিনে কি পানি উলাব খুব বেশি বিশ ত্রিশ হাজার লিটার বিশ ত্রিশ হাজার লিটার বিশ ত্রিশ হাজার লিটার ডেইলি ডেইলি মানে কি আমার ঘরতে লাগে ছয় হাট হাজার লিটার হাট আট হাজার লিটার লাগে বুঝি পাল ফুটত সাংবাদিক स्ट्रॉंग माने माइट एंड स्टील करेक्ट বেল পালে কিশোরজনে আর জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডত যেটা হাজির করা হল আদালতের ফালের পর বা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের ফালের পর যশোরজনক যাস্তি দিয়া হল যেহেতু মাইনার আর মাইনার হওয়ার লগালো জুভেনাইল কোর্টত হব গোটে বিচার প্রক্রিয়া এই বিষয়টুক লো এটা চারিফালে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এফালে এই ধরনের একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছে যে দুজন লোকক হত্যা করার পিছতো এজন মাইনার হওয়ার বাবে আসল ওঠর বছর হবল চারি মাহ আসে মাত্র সেইখিনি চারি মাহ পার নক ওঠর বছর ক্রস নক এই যুবকজনে একবারে লঘু শাস্তি একবারে কম পরিমাণের শাস্তি হারি যাব নাকি তিনশ শব্দর এখন রচনা বা আন আন যু নিজকে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করবল জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে আদেশ দিছে কিশোরজনক অভিযুক্তজনক আর অবশ্যই গ্রেপ্তার করা হয়েছে পিতৃক কিন্তু এই গোটে ঘটনাটার পিছতে মহারাষ্ট্র এফালে আরক্ষীর উপর হেঁচা বাড়িছে মুহূর্তে মুহূর্তে অপজিশনে বিরোধী দলে কিন্তু এই গোটে ঘটনাটুক ল কিন্তু যথেষ্ট হাল্লা করেছে বা যথেষ্ট একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতি এটার সৃষ্টি করেছে সহজুরে বিষয়টি সরকারের লো প্রশ্ন উত্থাপন করেছে বিরোধী এটা হয়েছিল কি এই গোটে ঘটনাটো যেটা নিশা আহার গ্রহণ করে এহাল যুবক যুবতী এখন বাইকত উঠি আসছিল পুনের যে ঘটনা বাইকত উঠি আসছিল চব্বিশ বছরিয়া দুয়োগী মধ্যপ্রদেশের নিবাসী সেই মুহূর্ত প্রায় কি কোটি পেকত এই পর্সে বাহন চলা আকু বিলাসী বাহন বিলাসী বাহন হাতত পড়েছে ধনীর দুলালর আর তার পিছত যান্ড করলে মুহূর্ততে চকুর প্রচারতে সেই যুবক যুবতী হাল মৃত্যুমুখত পড়িল যুবতী করাকি প্রায় বিশ ফুটমান কেবা ফুটো উপরলে উফরি পড়েছিল কি বেগত আসিল সেই যুবকজন সুরাশক্ত অবস্থা আসলে নিচাশক্ত অবস্থা থাকা এই যুবকজনক গাড়ি চলার য কথা বা সুরা পান যে করব বারত গিয়ে রেস্টুরেন্টত গিয়ে যে সুরা পান করব সেইখিনি কথা পিতৃ জানিছিল বলে এই যুবকজনে অভিযুক্ত কিশোরজনে আরক্ষীর আগত সদরি করেছে আর এইবর কথা যেটা পোহর লোক স্বাভাবিকতে ইয়াত প্রশ্ন এটা এই ধরনের উত্থাপন হব যে কিহর বাবে এসামে নিজের সন্তানের মরমত মরম স্নেহত এসামে ইমান বলিয়া হয়ে যাব পারে নাকি যে বয়স নোহার পিছতো ড্রাইভিং লাইসেন্স নথকার পিছতো সেই কিশোরজনার হাতত এখন বাহন দি দিব পারে এখন বাহন চলাটো এটা রেসপনসিবিলিটি কিন্তু সেইখিনি সেই দায়বদ্ধতা সেই কিশোরজনে বুঝি পাওয়া হয়তো নোহার বাবে এটা নির্দিষ্ট একটা নিয়ম আছে যে লাইসেন্স ড্রাইভিং লাইসেন্স চালকর অনুজ্ঞাপত্র দিয়ার এটা সরকারি এটা বয়সের সীমা আছে তার তলত নিশ্চয়ক বাহন চলাবলে অনুমতি না থাকে তেনে পরিপ্রেক্ষিতত বিলাসী বাহন লো এরি দিছে নিজের কিশোর পুত্র এই ধরনের কথা বতরাবরে এটা কিন্তু স্বাভাবিকতে বহু প্রশ্নের উত্থাপন করেছে নিউজ এইটিনত ধারাবাহিক বাতরির প্রভাব বারিষা অহার আগে আগে নলা নদমা সমূহের কাম সম্পূর্ণ করবল আড়ৈ মাহর ডেড লাইন বান্ধি দিলে জিএমসির মেয়র মৃগেন শরণিয়ায় 
গুয়াহাটির বিভিন্ন ঠাই নলা সময় এটা পানীরে ভরি পড়ছে যার কৃত্রিম বানর আশঙ্কা ভুগিছে মহানগরবাসী এজাক বরষুণ আহিলে কৃত্রিম বানত ডুব যায় অনিলনগর নবীননগর চানমারী শিলপুখুরী বামুণি মৈদাম আদি বহু অঞ্চল লগতে নতুনক নির্মাণ কার্য চলি থাকা রিজার্ভ ব্যাংকর নুনমাটি সংযোগী উড়ন সেতুর বেও পথর অধিকাংশ অংশ এটা আবদ্ধ হয়ে পড়ছে যি বাতরি ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচার করা হয়েছে নিউজ এইটিন নর্থইষ্টত আর নিউজ এইটিনের ধারাবাহিক বাতরি সম্প্রচার হওয়ার পিছতে তৎপর হয়েছে জি এম সির মেয়র মৃগেন শরণিয়া কিন্তু এটা প্রশ্ন হয় মেয়রে বান্ধি দিয়া আড়ৈ মাহর ভিতর গুয়াহীর সকল নলা নর্দমা তথা বাদ পথর কাম সম্পূর্ণ হবনে আমি বিভিন্ন স্থান আমি যে নলা নর্দমা নির্মাণ করে আসো বারিষার আগে আগে সেই আমি খরার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসো আর কিছু আমি যেন আমি ইতিমধ্যে বনাবলে সক্ষম হলো যার কারণে বহু ঠাইত আমি পানির কারণে আমি যা ড্রেন বনাইছো সেইবিল ড্রেনেরে পানি উলাই যাবল সক্ষম হব তো কৃত্রিম বানপানীর পর কিছু রাইজ সকা পাব ইয়ার যে রাস্তার কাম আমার আধরা হয়ে আছে সেইখানে কাম করার কারণে ইতিমধ্যে আমি আমার যখন কন্ট্রেক্টর আছে বা তে ধরনের যা আছে সেইখানে কাম করার কারণে আমি ইতিমধ্যে নির্দেশ প্রদান করছো আর আগন্তুক প্রায় আড়াই মাহর ভিতরতে আমি প্রায় যখন আমি রাস্তার কাম লোক সম্পূর্ণ করি বলে আমি আশা করছো আর নির্বাচনের পিছত বা ইলেকশন গণনার পিছন ভোট ভোট গণনার পিছত ফলাফল দিয়ার পিছত আমি যে আমার আদরা কাম আছে সেইখানে আমি সম্পূর্ণ করার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করছো আমি আশা করছো বারিষা ভর বারিষার আগে আগে এই সকল কামে করব তার কারণে আমি ব্যবস্থা করে আমি ইতিমধ্যে হাতত ল বাক্সাত চোদ্দ দিনে সন্ধান নাই এগারী যুবতীর বিগত আঠ মেট কম্পিউটার প্রশিক্ষণ লবলে যার সময়ের পর সন্ধানহীন হয়ে আছে সানিয়া মুসাহারী নামের যুবতীগী উল্লেখযোগ্য যে বাথৌফুরির পরা হীরকজ্যোতি বড়ো নামের যুবকজনে সাইকেলত উঠাই ল গেছিল যুবতীগীতরপরাই আজিল সন্ধান নাই যুবতীগীর ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দর্ভত সানিয়ার পরিয়ালে কাক চাপিছে মুসলপুর আরক্ষীর কিয়নো হীরকজ্যোতি বড়ো নামের যুবকজনে সানিয়াক প্রেমর চলনারে নারী সরবরাহকারীর হাতত বিক্রি করে দিয়ার সন্দেহ অবশ্যই আরক্ষী তদন্তে পোহরলে আহিব ঘটনার আরর কাহিনী এটা দেড়টা মান বাজার ঘরের পর ওলাই গেছে তার ওলাই যাওয়ার সময় তখন মোরে ভনীর তখন সে মায়াকে তাই বাথৌপুরীর লিগে থাকা গই খিনি মাকে এরি থাকিল তারই পিছত এটা লড়া হীরক জ্যোতির নামের এটা লড়াই সাইকেল ল তারে সে ডর লড়া গণেশর মশারিয়ে লগ পাইছে হীরক জ্যোতি বড় বড়ে তাই ভাল পাওয়া এক্টিং করে কিনে মুসলপুর লিগে ল যায় এটা ল যা দেখি বহুদে তো মানে এটা আর কো আর চোদ্দ তারিখর দিনা রাতে পুয়া আমার ওসরতে বরবরি সগর দেখা পাইছি তাই দেখা পাই অকলে দেখিল অকলে দেখা পিছত আর আকো আর এটা ছালীটো কত গল কত নগল সেটা আমি না গম পাওয়া নাই 